ഒരു ഫ്രഞ്ച് ദാർശനികനും ഗണിത വിജ്ഞാനിയുമാണ് റെനെ ദക്കാർത്തെ കാർത്തേസിയോസ് എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആധുനിക തത്വചിന്തയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദക്കാർത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളെ പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ചിന്താധാരകളിൽ ഒന്നാണ് വിശ്ലേഷക ജാമതയുടെ ആവിഷ്കർത്താവ് എന്ന പ്രസിദ്ധിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളുടെ ഹ്രസ്വചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദ ഹാൻഡ്രോഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രചയിതാവായ മൈക്കിൾ ഹാർട്ട് റെനി ദക്കാർത്തയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാം സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ലാഹൈ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഒരു കത്തോലിക്ക പ്രഭുകുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പിതാവ് യോവാക്കിം ദക്കാർത്തെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെ ലാഫേജ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി തത്വശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു തുടർന്ന് നിയമബിരുദം നേടി ഗണിതം തത്വശാസ്ത്രം എന്നിവയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പഠന മേഖലകൾ ഗണിതീയ ഭൗതികം പ്രകാശികം ശരീരശാസ്ത്രം എന്നിവയിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ദക്കാർത്തയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക കാലത്തേക്കുള്ള ദിഷ്ണാപരമായ വ്യതിയാനം ആദ്യമായി പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടത് ദക്കാർത്തയുടെ ചിന്തകളിലാണ് ആധുനിക കാലത്തെ പുരോഗമനപരമായ മാനവികതയും മധ്യകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിജ്ഞാന തത്വസംഹിതയും ദക്കാർത്തയുടെ ചിന്തകളിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ശാസ്ത്ര ചിന്തകളെയും മതചിന്തകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധുനിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയതും ഇദ്ദേഹമാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങളെ അധികരിച്ച് പ്രകാശികം ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്താനും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഞ്ചാര തൽപരനായിരുന്നു ദക്കാർത്തെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് പട്ടാള ഓഫീസർ നിയമനം കെട്ടി പോവുകയും അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു പാരീസ് ഇറ്റലി ഹോളണ്ട് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഡെൻമാർക്ക് പോളണ്ട് ഹംഗറി എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്ലേറ്റോയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ദക്കാർത്തയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതുപോലെ മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓൺ മെതേഡ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെഡിറ്റേഷൻ ദി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി പാഷൻ ഓഫ് ദി സോൾ റെഗുലെ ആർട്സ് റെക്ടിയോനെയും ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻസ് ദി പ്രീമ ഫിലോസഫിയ എന്നിവയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സ്വീഡനിലെ ക്രിസ്റ്റിൻ രാജ്ഞിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദക്കാർത്തെ സ്വീഡനിലെത്തി രാജ്ഞിയുടെ അതിഥിയായി കഴിഞ്ഞു വരവെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ദക്കാർത്തെ അന്തരിച്ചു തത്വശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാന അവലംബം അതിന് രീതിയാണെന്ന് ദക്കാർത്തെ വ്യക്തമാക്കി സത്യാന്വേഷകൻ അവലംബിക്കേണ്ട മാർഗമാണ് രീതി ദക്കാർത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച രീതി സിദ്ധാന്തം ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവയാണ് ഒന്നാമതായി അത് സ്വയം പ്രകടമായ അടിസ്ഥാന വിവരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ആരംഭം കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും സ്വയം പ്രകടമായിരിക്കുന്നു വിഘ്നം കൂടാതെയുള്ള അനുക്രമഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ശരിയായ നിഗമനം രൂപം കൊള്ളുന്നുള്ളൂ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശരിയായ പഠനത്തിന് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശരീരവും ആത്മാവും ചേർന്നുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് മനുഷ്യനെന്ന് ദക്കാർത്തെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യന് മാത്രമേ അമൂർത്തമായ ആത്മാവുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ വികാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആത്മാവാണ് സാധാരണ ജീവികൾക്ക് ആത്മാവില്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ അവസ്ഥ യന്ത്രങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല സാധാരണ ജന്തുക്കളിൽ കാണുന്ന പ്രതികരണ ശേഷി കേവലം യാന്ത്രികമായ ചലനങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് സമാനമാണ് മനുഷ്യന്റെ മരണവും ഭൗതികമായ ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ് മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന്റെ വേർപെടൽ കാരണമല്ല മരണം സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ആത്മാവെന്നും ശരീരമെന്നും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന ചിന്ത ദക്കാർത്തയുടെ ദ്വൈതവാദത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia USA